नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये जो वॉल्यूम थ्री है एन टी पी सी सी बी टी स्टेज फर्स्ट का ठीक है सोलोड पेपर्स दो हज़ार इक्कीस इसका हम रिव्यू करने वाले हैं इस बुक को मैंने अच्छे से पूरा पढ़ लिया है एक बार रिव्यू पहले सीधा पढ़ा था सभी क्वेश्चन पेपर लगाए थे ठीक है ना उनके सोल्यूशन देखे जितने आए उतने किए चिन्ह वगैरह लगाए ठीक है और देन मैंने इसका रिविज़न भी कर लिया है ठीक है तो अब मैं आज आपको इस बुक को दिखाने वाला हूँ कि ये कितने ज़्यादा आपके लिए सी बी टू एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी ठीक है आपको इसको कितना वही पढ़ के जाना चाहिए ठीक है आप कितने भी इस पर भरोसा कर सकते हो ये सभी चीज़ें पहली बात तो इस बुक की प्राइस है वो एक सौ अस्सी रुपये ये मार्केट में पहले से अवेलेबल है आप सभी को इस बात का पता होगा तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या कैसा कंटेंट है ठीक है चलते हैं आगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ शिपिंग चार्ज सहित ये जो बुक है मेरे दो सौ में आई है ठीक है ना आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मैं सब कुछ लिखता हूँ डेट किस डेट को इसको परचेज किया गया था एक तारीख एक फरवरी 2022 को परचेज किया गया था ठीक है और मैंने कैसे कैसे फिर स्टार्ट किया देखिए ये आपके पेपर हैं सेट फर्स्ट सेट सेकंड 28 बारह 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड क्योंकि तो एग्जाम दो दो शिफ्ट में चलते थे यहाँ पर देखिए मैं करता क्या हूँ मैं कैसे क्वेश्चन पेपरों को लगाता हूँ ये पहला आपको पता है अट्ठाईस बारह दो हज़ार बीस शिफ्ट फर्स्ट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है पहले कितने आए हैं दस आए हैं आपको टोटल चीज़ें दिखाएंगे कब इसको मैंने अटैम्प्ट किया था एक तारीख फरवरी की दो हज़ार बाईस को ठीक है ना मैं जब भी इनको अटैम्प्ट करता हूँ मैं वो तारीख लिख देता हूँ ताकि बाद में हमें पता रहे कि पहली बार जब हमने पढ़ा था तो किस डेट को पढ़ा था बात समझ में आपकी बिल्कुल आ चुकी होगी ठीक है तो अभी आप देखिए ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है तो भाई मोल का किया जाता है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अब देखिए हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है और सेकंड क्वेश्चन है वो डी द्वारा विकसित एक मल्टीबेर रोक रॉकेट सिस्टम का क्या नाम तो इसका नाम है पिनाका हमने दो क्वेश्चन रीड किए हैं इन दोनों क्वेश्चन के हम अब डिटेल्ड आंसर देखते हैं पीछे डिटेल से बताया गया एकदम तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन का ये ऊपर ही ऊपर आपको आंसर दिख दिया ठीक है उसके बाद में जितनी भी जो बातें हैं जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके आसपास से जो जो आगे पूछा जाए इससे रिलेटेड है ठीक है वो सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है आप आराम से देख सकते हो इसको कि भाई किताब का लेवल क्या है ठीक है और जो जो भैया आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप ऐसे चिन्ह वगैरह लगा लेना ठीक है जैसे कि मैंने लगा रखा क्योंकि यार ये थोड़ी न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं ठीक है और इनको आप जितना बार 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 दिमाग से गुजारोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ठीक है अब देखिए जो जो चीज़ें आपको आती है वो ठीक है आपको आती है नहीं आती है उसके चिन्ह कर दीजिए आप इन चीज़ों को आपको बार बार पढ़ना है हो सके तो अलग से नोट भी कर लेना सेकंड क्वेश्चन आपको याद हो तो हमने डी वाला पढ़ा था ये अब देखो आपके सामने है डी वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है देखिए कितने डिटेल से इसमें बताया गया है सभी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है ठीक है बिल्कुल आप आराम से देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन और उस उससे जुड़ी हुई पाँच से दस बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बुक है मैंने आराम से रीड किया है और इसको आप जैसे जैसे पढ़ते गए मानो आपने पहला पेपर लगाया और इसके जो पीछे दिए गए इनको आपने अच्छे से याद कर लिया तो जैसे आप सेकंड पेपर में जाओगे आपका स्कोर पहले से ज़्यादा होगा ऐसे धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा अब देखिए मैं सीधा मेरा ही बता दूँ जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको पता है कि यहाँ पर चालीस क्वेश्चन आते हैं जिक्के के ठीक है ना तो मेरे पहले आते थे बीस इक्कीस बाईस ऐसे ठीक है जब मैं एंड तक पहुंचा ना तो मेरे तीस प्लस थे ठीक है अब आप खुद यहां से जान सकते हो आप सोचते होंगे कि ये झूठ बोल रहा होगा मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई बिल्कुल सही बात बता रहा हूं जो मेरे साथ में है वही मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो ये मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ चुके होंगे ठीक है तो ऐसे आप सभी पेपर लगा लेना देखिए मैंने लगा रखे हैं पूरी बुक मैंने रीड कर ली है ठीक है ना और इसमें मैंने देखो सभी जगह पर चिन्ह लगा रखा है चिन्ह जो जो मुझे इम्पोर्टेंट वगैरह लगा वहाँ पे चिन्ह है ठीक है इम्पोर्टेंट का मतलब जो हमें चीज़ें थोड़ी याद रखने में मुश्किल हो उनको भी आप चिन्ह लगा लिया करो ठीक है और आपको लगे कि ये डेटा है ये याद याद मुश्किल से रहेगा तो चिन्ह करो बस बार 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 रिपीट करो चिन्ह किस लिए करना है आप देखिए एक तार मैं दिन के पेपर लगाता था पाँच या छः लगा लेता था ये जीके वाले ठीक है क्योंकि मैं यार पहले से टारगेट लेकर चलता हूँ कि इतने दिनों में इस बुक को कंप्लीट करना है और ये जो बुक है इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल कितने सेट हैं इस बुक में टोटल मैं आपको स्टार्टिंग में आपके सेट दिखाऊं ना तो गाइज इसमें सेट है 85 85 इसको मैंने विद इन वन मंथ में पूरा किया था और मेरे जो
समझ में आ रही होगी आपकी बात ठीक है अब देखिए एंड में आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक मैंने इस बुक को भाई जो अंतिम पेपर पूरा किया था वो किस डेट को मैंने इसको पूरा कर दिया था पूरा पढ़ दिया था तो देखिए छब्बीस तारीख यानी कि मैंने इसको फरवरी में छब्बीस दिनों में इस बुक को पूरा कर दिया दो दिन और आप एक्स्ट्रा मान लो यानी कि अट्ठाईस दिनों में मैंने इस बुक को पूरा पढ़ दिया मैं दिन के कितने पेपर लगा के मान कर चलता था तीन लगाता था अच्छे से ठीक है उनको याद भी करता था उनके सोल्यूशन वगैरह आराम से देखता था ठीक है यहाँ पर आप देख लीजिए ठीक है थोड़ा सा आपको इस साइड से दिखा दूँ कि भाई एंड तक भी मैं चिन्ह लगाते ऐसे ही आया हूँ और एक बात ये और है क्वेश्चन के रिगार्डिंग जब क्वेश्चन आता है ना कि तो इसमें यह नहीं है कि फिर वही थ्योरी दे दी गई आपको वही दस पाँच नहीं कुछ अलग चीज़ें भी दी गई जिससे कि आपका लेवल बढ़ता जाए अब देखिए यहाँ पर तेरह बाइट तक सभी को यूनिट्स याद होती है बट आगे याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे देखिए तरीका बना दिया पेज जी अब पी से होगा पेट्टा बाइट फिर होगा एग्जा बाइट फिर होगा जेटा बाइट फिर होगा योटा बाइट ठीक है तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपको सी बी के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी बाकी आपकी मर्जी है कोई भी आपका आपकी क्वेरी हो आपका कोई प्रॉब्लम वगैरह हो इस बुक के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट कर देना मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा एक बार फिर से आप बुक का जो कवर पेज है इसको आराम से देख लीजिए ये है वॉल्यूम थ्री और सी बी टू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल होने वाला है ठीक है पैंतीस प्लस क्वेश्चन है पैंतीस प्लस नहीं है पैंतीस प्लस सिर्फ बोलने की बात है बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें ठीक है ना बहुत सारे हैं यहाँ पर मैं यहाँ तक इससे इसकी अलग से कॉपी जो मीनिंग वगैरह होते हैं ना वो अलग से भी लिखता हूँ ठीक है तो वैसे आप भी तैयारी करते हुए चलिए आपको सी बी टू में कोई रोकने वाला नहीं होगा ठीक है तो यही मेरा कहना था बाकी आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन कमेंट करो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे तो इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों सिर्फ इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत